私が愛したすみれ愛しているなら積むなということで第3回まだまだ積んでいこう徳を積むのだまるで積むのがいいことみたい今回からエピック編が始まるよこれらは全て無料で入手したものです結構有名なゲームも見えるけど全て無料配布されました期間限定だけど控えめに言ってリックはおかしいのか間違いなくおかしい毎週何かしらのゲームを無料配布している忘れずにもらおうねうんわかりましたそれじゃあ行ってみよう最初に紹介するゲームはこちら囚人を管理せよプリズンアーキテクト直訳すると刑務所建築家囚人を管理するにはまずは刑務所だ刑務所の施設は資金内で自由に設置できる災害や暴動が起きることもあるみたいだねもしもに備えるもよし安全な刑務所にしたいものですこのゲームの開発はイムワールドの開発にも関わってるみたいですなるほどね少し雰囲気似てるかもこのゲームも名作の予感ですね次は18年の時を経て発売されたシリーズ最新作「より道要素は最大級シェンムー3」天文はオープンワールドの元祖と言われることもあるほど自由度が高いゲームその最新作である3もギャンブルやアーケードゲームを楽しめるみたいです一方全十一章とも言われるストーリーこちらはそれほど進まなかった模様そっちは次回作に期待だけど18年後じゃないことを祈るばかりですね次は 2D アクションシューター無料でもらっていいですかレオンナビス天文もだけど2年前の15日連続無料配布のうちの1本です2021年は神でした天文からトゥームレイダーまで毎日配布されたというゲームの質も高かったさてゲームについてですが奈落へと突き進むドーグライトアクションゲームですおそらく操作が忙しい系だと思われ私のガバプレイが存分に発揮されそうですアイテムの相乗効果が事実上無限らしく周回も楽しめそうなゲームです次は続編が大ヒットしたシリーズの起源終末世界を生き延びよレブナント世界の終わりも大好きですその発言は危険だからやめろこのゲームは三人称視点なんだけどカメラはちょっとより気味ですおそらくシューター用に調整されているスクリーンショットでは伝わらないもどかしさモンハンぐらいにカメラを離すと視点がグラグラして良いそうだったうーんこの面白そうではあるんだけどね日本語化のパッチもあります次はあの手この手で介護するゲーム英雄は作れるルーープヒーローそんな可愛いは作れるみたいに言われましてもちょっと意識はしましたこのゲームの英雄は自発的に決められた道を周回するだからループヒーローなのかな英雄も成長しますが敵の強化の方が早い放置しているといずれは力尽きてしまうだからこのゲームは建物や地形を配置して英雄をサポートすることができますサポートするカードはデッキを構築して使用する君だけのオリジナル介護を生み出せ次は人類が滅亡した世界ミュータントを勝利に導けミュータントイヤーゼロロードトゥエデンこのゲームは単性の戦略シミュレーションですね X コマにも影響を受けたみたいですキャラの個人個人に特性があるのでうまく力を合わせて戦いたいストーリーも気になる果たしてエデンは存在するのか次は吸血鬼だよ吸血鬼しっかり登場するぞヴァンパイアどこぞのサバイバーはゲームに登場しないみたいで面白いから許されてるやっぱりヴァンパイアはこうでなきゃなこれは一般的なイメージですね物語は1918年のロンドン主人公の石は吸血鬼になってしまった医師としての市民を救う責務と自身の生き地を求める衝動との板挟みプレイヤーの選択でどんどんの運命も決まる果たしてどうなってしまうのか次は超常現象がやべえやつなんかすげえことが起こってるコントロールとりあえずやべえやつとやべえやつらが戦うゲームです語彙力壊滅してんな主人公は空を飛んだりなんか吹っ飛ばしたりできるとにかく映像が派手だからアクションを楽しめそうストーリーは未知数次は洋室のアクションアドベンチャー謎解きを教わるぞミストラリアの魔術師わかりやすく言えばゼルダの伝説なんじゃないかなって身も蓋もないでもこのジャンルは丁寧に作ったらほぼ間違いなく面白いんですよ一理あるもちろん独自の要素もありますそれが呪文作成システムこれがしっかり機能しているかどうかはプレイして確かめてみたいですね次は引っ越しシミュレーターハグ配信展技術者ってなんだグーリングアウトとにかく速さが命らしく窓ガラスを割りながらのショートカットも可能です実況動画にしたら面白いタイプのゲームでしょう真面目にやってもガバるだろうねそんな私のためにアシストモードがあります難度調整できるのはいいですね次は 2D のソウルライク使用を捧げよソルトサンクシュアリーこのゲームはキャラクリエイトの組み合わせが結構多そうです自由度が高いってことねどうやらソルトが非常に重要らしいぞ熱中症の対策かなソウルライクとはいいけど私はほぼ未体験なんですよね何がほぼだデモンズソウルを開始5分でやめましたそれは間違いなくほぼ未体験だわこのジャンルは難しいらしく私にはクリアできないかも別にそれでもいいけどねクリアできませんでしたっていう動画にすればいいからなるほど何でもありだな
次は高嵐のゲーム愛されて20年ダイズオブザクームレイダー何がすごかったかってこれ3本セットで無料配布されたんですよねあたおかクームレイダーシリーズを調べてみると結構ややこしいこれは第3シリーズに属する簡潔に言うと美しいグラフィックでリブートしたのが第3シリーズ身長が1 2センチ縮む主人公であるラークロフトは考古学会の天才とも高嵐とも呼ばれている今作はリブート作品の第2弾「伝説の都市キーテジを探すことになる普通に面白そうだねいずれ実況動画にしたいですね次はロボットアクションゲームこんに極める戦場を生き抜けレモンエクスマキラあらあらソウルライクの次はアーマードコアですか謎のフロムソフトウェア構成あくまで似てるだけで開発はマーベラスですフォロワー作品ですかねキャラクリエイトは設定項目多いからだけどロボットになったら見えなくないこのゲームなんとロボットから降りて生身で戦えるみたいです G ガンダムかよロボットアクションは意外とやる機会なしこのゲームはやってみたいかも次はモトレア社のスタッフが開発カメレオンとコウモリのアドベンチャーユーカレイリーザ・インポッシブルレアレア社といえばスーパードンキーコングやバンジョーとカズイで有名ですねこのユーカレイリーシリーズもバンジョーとカズイの精神的後継作として開発ここまでの情報をまとめると面白いでしょうね無闇にハードルを上げるなジャンルは 2D のプラットフォーマー動画にしても映えそうでいいね次は2人の兄弟の冒険絶対に忘れることのできない旅ブラザーズ2人の息子の物語このゲームの特徴はコントローラーの左右のスティックで2人のキャラを操作できる点慣れないうちは操作のガバもあるでしょうなそのあたりのバランスはうまく調整されてそう彼らの冒険の目的は苦しむ父を治療するため命の溝を見つけることにあるストーリーの評価が特に高いので個人的に期待している作品です次は私がローグライトというジャンルを意識するきっかけとなった作品我が一族の目的はいずれ子孫が果たすローグレガシー代替わりしながら目的を果たすという点でやはり俺の屍を越えてユキが思い浮かべますしかしジャンルは 2D のアクションアドベンチャーそしてダンジョンはプロシージャル生成永続的な強化要素もあるのでいずれはクリアできるはず次は戦略的に山登り降りるまでが登山ですインサーマウントブル山登りシミュレーターかと思いきやこれは資源管理のストラテジーです自身の体調と相談しながら山頂を目指そうそして山頂はゴールではないあと少しで山頂だ山頂に着くとどうなる知らんのか下山が始まるだろうな行きはよいよい帰りは怖いなんて言葉もあります最後まで気を抜かないように次は老人の最後のきらめきゲームタイトルがもうやばいジャストダイオールレディこの画像はかなり修正したけどもよく見るとまだまだ全然やばいので解説はしませんタイトルの予約はさっさとしねという意味になりますおい先短い老人に言うのか老人同士でサバイバルしているので自身の心の叫びなのかもしれませんこれが高齢化社会に一石を投じるゲームですか全然違うと思うけどね次は、美麗の手書きアニメーションが特徴力をしねし、マルハラへ向かえ、よくマルハラエディション意図的なのかもしれないけど、主人公が非常に小さく見えます神々の大きさを強調したいのかもしれないが、さすがに小さすぎる気はするゲームのジャンルはアクションアドベンチャー、巨大な神との戦いは手に汗に切りそうです次は、FPS と RPG の融合ノンストップでヤハーダモーダーランズ3ジャンルが FPS なので、本来なら私の対象外でも三人称モットがあるみたいなので採用 FPS とハクスラの融合と言ってもいい延々と周回してキャラを強化することができる定価8000円のゲームを無料配布とは太っ腹だね最初はそう思ったんだけどねシーズンパスの価格が直樹ですこれ当てが出せないわそれでも価格に見合った面白さはありそうリリース当初は賛否両論だった気もするけどスターフィールドも賛否両論だし平気平気新たな燃料を投下するのはやめろあからさまに時間が解きそうなゲームなので始めるタイミングには注意したい最後はシリーズタイトルがややこしいゲーム日本ではモンスターワールド2ワンダーボーイザ・ドラゴンズ・トラップこのゲームはワンダーボーイ3のリメイクでも日本だとモンスターワールド2でしてこのややこしさは簡単には説明できないので後日コミュニティ記事にしますワンダーボーイが高橋名人の冒険島の起源であったり調べてみると結構面白いですよさてこのゲームについてですがドラゴンの呪いによってトカネ人間にされた主人公この遠野は人間に戻るために旅立ちます遠野は人間だろう主人公はマウスマンやホークマンになったりするホークマンのボスキャラかなジャンルは 2D のアクションアドベンチャー王道を行く面白さが期待できそうです以上今回紹介したのは21本のゲームでしたチーム編よりは少なめでしたエピック編は21本ずつの3回を予定しています合わせて63本全部無料でもらいました最近は高額の制裁金や罰金のニュースも見るのでもらえるうちにもらいましょうねということで今回の動画はここまでまた次の動画でお会いしましょう